नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है वक्त है एग्जिट पोल का बिहार के 40 सीटों का एग्जिट पोल लाइव सिटीज ने सी के साथ एग्जिट पोल किया है सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च सी के विवेक कुमार और एलोन भारद्वाज ने हमारे साथ एग्जिट पोल किया है बिहार के चालीस सीटों का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल लेकर आया है लाइव सिटी सिर्फ आपके लिए क्या कहता है बिहार क्या बिहार से इस बार परिवर्तन की बयार बहेगी या वापस से मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताने वाली है देखिए इंद्रमोहन हम लोगों ने दो एग्जिट पोल किए हैं एक सी के साथ मिलकर और दूसरा अपना लाइव सिटीज का एग्जिट पोल एक्सक्लूसिव वो भी कुछ देर में हम लेकर आएंगे लेकिन सबसे पहले हम सी एस सी पी आर के साथ जो एग्जिट पोल किए हैं उनका आकलन लेकर आ रहे हैं वो जो अनुमान बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है आपने सवाल किया बिहार देखिए दिल्ली की राह जो बनती दिख रही है वह राह थोड़ी कठिन है एन के लिए क्योंकि जो 272 का जो मैजिकल फिगर है वहाँ एन जो मौजूदा इलाज है उनके साथ नहीं पहुँच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो गठबंधन में शामिल दल हैं एन के उनका महत्व तो बढ़ने वाला है और इसलिए बिहार का वजन बढ़ेगा यह बात सही है नीतीश कुमार की ताकत बढ़ेगी यह बात सही है और यदि हम यह भी कह दें कि बिहार में एन दूसरे राज्यों की तुलना में कम नुकसान उठा रहा है तो इसका एक बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार है क्योंकि नीतीश कुमार का जो ओ बी वोट बैंक है यदि उनमें आप मल्लाह को छोड़ दें और जहां कुशवाहा जाति के उम्मीदवार महागठबंधन के रहे उनको छोड़ दें तो ओबीसी बी वोट बैंक इंटैक्ट रहा है 2014 और 2019 में फर्क आपने जाना ही है कि 2014 में नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे बिल्कुल तब 2014 में चुनाव अलग लड़ रहे थे इसका फायदा बीजेपी को मिला था लेकिन इस बार साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो फायदा और अधिक मिल रहा है लेकिन उस हिसाब से सीटें नहीं बढ़ रही क्योंकि मुकाबला जो है महागठबंधन के साथ वो कड़ा मुकाबला है कई सीटों पर कई सीटें महागठबंधन ने खुद के कारण नुकसान झेला है तो दिल्ली में बिहार की ताकत बढ़ने वाली है यह बात तय है कि नीतीश कुमार की संख्या जो भी हो लेकिन वे 2014 की तुलना में ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करने जा रहे हैं आपको पता ही है कि इस बार अधिक सीटों पर जब एन में आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा चुनाव लड़ा तो आपको पता ही है कि कितनी कितनी सीटों पर किन्होंने चुनाव लड़ा है तो आप पहले ये बता दें बिल्कुल इस बार बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जंग एनडीए में तीन दल बीजेपी जिसने सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ा वहीं जेडीयू ने भी सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ा और एलजेपी जे रामविलास पासवान की पार्टी उसने छह सीटों पर चुनाव लड़ा वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में सबसे बड़े घटक दल के तौर पर आर थी जिसने उन्नीस सीटों पर चुनाव लड़ा और एक सीट आरा की सीट उसने गुड जेस्टर में सीपीआई एमएल को छोड़ दी वही आरएलएसपी एल पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है हम तीन सीटों पर वीआईपी पार्टी तीन सीटों पर कांग्रेस यहां पर नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है एक बार आपको 2014 का भी मैं आंकड़ा बता दूं कि उस वक्त बीजेपी के खाते में बाईस सीटें गई थी एल के खाते में छह सीटें गई थी आर के खाते में तीन सीटें गई थी जेडीयू के खाते में दो सीटें थी और आरजेडी के खाते में चार सीटें थी वहीं पर एनसीपी के खाते में भी एक सीट थी बिहार की और कांग्रेस के खाते में दो सीटें थी अब बड़ा सवाल क्या वापस एनडीए 2014 वाला परफॉर्मेंस यहां पर दोहराएगी क्या बीजेपी जो 2014 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है क्या उनका विनिंग परफॉर्मेंस 100 परसेंट रहने वाला है क्या जेडीयू की सीटें बढ़ने वाली है या महागठबंधन जिसमें पांच बड़े दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो करिश्मा करने वाले हैं हम बात करें बिहार के पहले फेज की सीटों के बारे में सबसे पहली सीट औरंगाबाद की सीट जहां से बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार सिंह चुनाव मैदान में थे तो वहीं सीट पर महागठबंधन ने हम के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा देखिए इंद्र मोहन औरंगाबाद की सीट से हम शुरुआत कर रहे हैं और यह जो एग्जिट पोल कर रहा है ना वह बहुत लोगों को चौंकाने वाला है 
क्योंकि औरंगाबाद में जब लड़ाई हुई बीजेपी के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह बहुत मुश्किल से टिकट लाए थे जिनके बारे में बात कही जा रही थी कि पहले उन्हें टिकट ही नहीं मिल रहा है लेकिन बाद में उन्हें टिकट मिला और यह सीट महागठबंधन में हम के खाते में गई और यहाँ से उपेंद्र प्रसाद जो पहले जदयू के एमएलसी थे उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और जब चुनाव संपन्न हुआ तो कहा गया कि औरंगाबाद में बड़े और छोटे की लड़ाई हो गई मतलब अगले और पिछड़े की लड़ाई हो गई और कई लोग यह मान रहे थे कई एग्जिट पोल दूसरे नतीजे भी बताएंगे लेकिन जो सी का जो एग्जिट पोल है वो चौंकाने वाला है क्योंकि इस सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी हम की उम्मीदें बहुत बड़ी थी लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है लाइव सिटीज और सी एस का कि औरंगाबाद में फिर से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं यह सीट हम के खाते में नहीं जा रही है मतलब उपेंद्र प्रसाद चुनाव नहीं जीत रहे हैं औरंगाबाद में लाइव सिटीज और सी एस का एग्जिट पोल तो यही कहता है चलिए अब हम दूसरी सीट की बात कर लेते हैं गया की सीट यह सीट काफी महत्वपूर्ण हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी यहां से खुद उम्मीदवार वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विजय कुमार मांझी को टिकट दिया क्या जीतन राम मांझी का खाता यहां खुलने वाला है क्या कहता है हमारा देखिए हमको तीन सीटें मिली गया औरंगाबाद और नालंदा तो खुद चुनाव लड़ा जीतन राम मांझी ने जिनकी पार्टी है हम उन्होंने गया से चुनाव लड़ा गया से के ही रहने वाले हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने ही बनाया था लेकिन बाद में रिश्ते खराब हुए तो हटा भी दिया तो उन्होंने बड़ी हसरत के साथ महागठबंधन में आए सबसे पहले जो महागठबंधन में आने वाले लोग थे उनमें जीतन राम मांझी ही थे लेकिन गया में जो एग्जिट पोल कहता है इंद्र कि जीतन राम मांझी चुनाव नहीं जीत रहे हैं लाइव सिटीज और सी का एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि जीतन राम मांझी गया में चुनाव हार रहे हैं जदयू के विजय मांझी चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं गया का एग्जिट पोल तो यही कह रहा है तेईस तारीख का इंतजार कीजिए जब ईवीएम खुलेगा तो शायद नतीजा भी यही निकले चलिए अभी तक जीतन राम मांझी की पार्टी हम तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिसमें से दो के एग्जिट पोल लाइव सिटीज और सी ने आपको बताया और दोनों सीट हम पार्टी यहां पर हार रही है इन दोनों सीटों से एनडीए चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है बात करते हैं जमुई की सीट बिहार की काफी हॉट सीट क्योंकि यहां से एलजेपी के चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं तो वहीं आरएलएसपी के खाते में यह सीट गई और भूदेव चौधरी यहां पर उम्मीदवार हैं क्या लगता है इंद्र मोहन देखिए इस पर जो जम्मू एक ऐसी सीट है जिस पर कई एग्जिट पोल कई तरीकों की बात कर रहे हैं लेकिन अभी हम लाइव सिटी और सी एस की बात कर रहे हैं आपने ठीक कहा कि ये बहुत हॉट सीट रामविलास पासवान के नेक्स्ट जनरेशन की सीट जिन्हें लोजपा को संभालना है चिराग पासवान की सीट और भूदेव चौधरी रालोसपा के उम्मीदवार लो प्रोफाइल उम्मीदवार जबकि दो में ये चुनाव जीते थे फिर भी यह आरोप लगा कि ये 2009 से 2014 तक लापता रहे 2014 में भूदेव चौधरी चुनाव नहीं लड़े दो हजार में चिराग पासवान यहाँ चुनाव जीते लेकिन जो एक्सिट पोल है लाइव सिटी जो सी का वो कह रहा है कि चिराग पासवान जमुई में चुनाव हार रहे हैं यह बात कही जा रही है एग्जिट पोल में मैं मानता हूं कि कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे लेकिन एग्जिट पोल जो कहता है कि जमुई में चिराग पासवान चुनाव हार रहे हैं तो क्या यह देखना होगा जब ईवीएम खुलेगा कि वहां भीतर गात भी काफी हुआ था अब कही जा रही है बात की जदयू उन नेताओं पर कार्रवाई करने वाली है नरेंद्र सिंह सुमित सिंह जैसे लोग ने चिराग पासवान को वहां विरोध किया और फिर दूसरे तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो यह सीट कही जा रही है कि रालोसपा के खाते में जा रही है एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि चिराग पासवान जमुई में चुनाव हार रहे हैं और चिराग पासवान यदि चुनाव हारते हैं तो यह लोजपा के लिए सबसे बड़े सदमे की खबर होगी क्योंकि रामविलास पासवान को राज्यसभा भी जाना है फिर से हम आपको बता दें कि जमुई को लेकर कई एग्जिट पोल कई तरीके की बात कर रहे हैं लेकिन जो पहला एग्जिट पोल आया है लाइव सिटी जो सी एस का वो कहता है कि जमुई में चुराग पासवान चुनाव हार रहे हैं अब बात कर लेते हैं पहले फेज की आखिरी सीट नवादा की सीट जहां से विभा देवी आर की तरफ से उम्मीदवार और चंदन कुमार को एल ने उम्मीदवार बनाया दो बाहुबलियों के बीच इंद्रमोहन चंद नवादा की हॉट सीट गिरिराज सिंह विदा किए गए नवादा से भाजपा से उन्हें बेगूसराय जाना पड़ा और यहां चंदन कुमार नहीं कहे सूरजभान सिंह 
क्योंकि सूरज भानसिंह की पत्नी बीना देवी मुंगेर से सांसद थी जिन्हें मुंगेर की सीट नहीं मिली बाद में चर्चा हुई कि वो नवादा से चुनाव लड़ेंगे लेकिन आखिर में यहाँ सूरज भान सिंह के भाई चंदन कुमार को टिकट मिला और महागठबंधन ने राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को उम्मीदवार बनाया लड़ाई बहुत कांटे की हुई पर एग्जिट पोल कह रहा है लाइव सिटी सी का एग्जिट पोल कह रहा है कि यहाँ चंदन कुमार लोजपा के प्रत्याशी सूरज भान सिंह के भाई चुनाव जीतने जा रहे हैं तो लोजपा के लिए जमुई में बले झटके की खबर आ रही हो लेकिन नवादा से राहत की खबर है कि यहाँ चंदन सिंह चुनाव जीत सकते हैं चलिए लियो तो ये पहले फेज का लाइव सिटीज और सी ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें से चार सीटों पर तीन सीटों पर एनडीए का कब्जा है जबकि सिर्फ एक सीट पर यूपीए का कब्जा हो रहा है और यह जो सीट है जो यूपीए यानी आरएलएसपी के खाते में जाती दिख रही है वह जमुई की सीट है जमुई से एल के नेता चिराग पासवान चुनाव हारते नजर आ रहे हैं जबकि चार में से तीन सीटों एन जीत रही है अब फेज दूस दूसरे फेज की बात कर लेते हैं बांका की सीट की बांका से दो उम्मीदवार सीधी फाइट जेडीयू के गिरधारी यादव और आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव नहीं सिर्फ दो उम्मीदवार नहीं आपने पुतुल कुमारी की चर्चा छोड़ दी यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी क्योंकि पुतुल कुमारी भी फाइट में थी लेकिन जो एग्जिट पोल कह रहा है लाइव सिटी सी एस का बांका में 2019 के चुनाव में बांका ही वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से राजद का खाता खुल रहा है 2014 में मोदी महालहर में भी जयप्रकाश नारायण यादव ने यहाँ चुनाव जीता था इस दफे गिरधारी यादव को जदयू ने उम्मीदवार बनाया और पुतुल कुमारी अरगई के चुनाव वो लड़ेंगी 2014 में वो भाजपा की उम्मीदवार थी और इस त्रिकोणीय लड़ाई का फायदा जयप्रकाश नारायण यादव राजद के उम्मीदवार को मिला है और लाइव सिटी सी का एग्जिट पोल कहता है कि बांका में फिर से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं तो इस तरीके से बांका में राजद का खुल, खाता खुलता दिख रहा है अब अगले सीट की बात कर लेते हैं पूर्णिया की सीट पूर्णिया की सीट से जेडीयू की तरफ से संतोष कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में थे तो वहीं कांग्रेस की तरफ से उदय सिंह और पप्पू सिंह चुनाव लड़ रहे थे क्या कहता है सी का एग्जिट पोल देखिए इंद्र मोहन बांका बांका की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पूर्णिया की चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल पूर्णिया एक ऐसी सीट थी 2014 में एनडीए से अलग जदयू चुनाव लड़ रहा था मतलब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो सिर्फ दो सीटें थी बिहार में जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था नीतीश कुमार की लाज बचाई थी वो सीट थी पूर्णिया और नालंदा पूर्णिया में 2014 में मोदी महालहर में भी संतोष कुमार कुशवाहा जीते थे जदयू के उम्मीदवार और इस दफे जब यह सीट जदयू के खाते में चली गई तो उदय सिंह और पप्पू सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए यहाँ लड़ाई कांटे की हुई कई एग्जिट पोल कई अनुमान बता रहे हैं लेकिन लाइव सिटी सी का एग्जिट पोल तो यही कहता है कि यहाँ फिर से संतोष कुमार कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं मतलब पूर्णिया से जदयू का खाता खुल रहा है ओपनिंग हो गई है 2019 के चुनाव में चलिए नहीं इसके पहले गया में भी गया में भी मैंने गलत कहा गया के बाद यह दूसरी सीट है जहां जदयू चुनाव जीत रही है पूर्णिया में चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं कटिहार की सीट कटिहार की सीट से जेडीयू की तरफ से दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव मैदान में है तो वही कांग्रेस की तरफ से तारीख अनवर है जो पहले दो में एनसीपी की तरफ चुनाव जीते थे क्या कहता है सी का एग्जिट देखिए कटिहार में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और जदयू को यहां भीतर घात का सामना करना पड़ा तारीख अनवर कांग्रेस को उम्मीदवार बने यह सीट भाजपा चाहती थी लेकिन सीट जदयू के खाते में गई यहां भाजपा से डॉक्टर अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ना चाहते थे जो विधान पार्षद भी हैं और कटिहार में भाजपा का मतलब अशोक अग्रवाल को ही माना जाता है लेकिन यह सीट जदयू के खाते में चली गई दुलाल चंद गोस्वामी और कटिहार जहां हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है लेकिन इस दफे वैसा ध्रुवीकरण देखा नहीं गया ठीक है तो इसका परिणाम यह आ रहा है और लाइव सिटी सी एस का एग्जिट पोल कह रहा है कि कटिहार में कांग्रेस मतलब तारीक अनवर चुनाव जीतने जा रहे हैं चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं किशनगंज की सीट जहां से महमूद अशरफ जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार और कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद जावेद चुनावी मैदान में थे तो वहीं किशनगंज की सीट पर अख्तरुल ईमान ओबैसी की पार्टी ओबैसी की पार्टी से चुनावी मैदान में थे क्या कहता है सी का एग्जिट पोल इंद्र मोहन बड़ा हल्ला रहा जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था मतलब जब पोलिंग शुरू नहीं हुई थी तो चुनाव प्रचार की समाप्ति तक कई बातें कही गई कि यहाँ जावेद मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी से ज्यादा शोर 
अख्तर ईमान मतलब ओबैसी की पार्टी का ओबैसी खुद आए थे कई दिनों तक पसीना बहाया था और हवा ऐसी बंधी थी कि जैसे लग रहा था कि अख्तर ईमान काफी आगे चल रहे थे पोलिंग के दिन भी इसी बात का शोर रहा लेकिन बाद में बात धीरे धीरे पलटने लगे कि लोगों ने ओबैसी को नहीं जावेद की तरफ अधिक मूव किया मुसलमानों ने चूंकि आपको मालूम है कि किशनगंज सब, सबसे अधिक मुसलमान वहां हैं 68 परसेंट तो वहां मुसलमान मोहम्मद जावेद मतलब कांग्रेस की तरफ मूव कर गए और कहा जाता है कि हिंदुओं में भी जिसके भरोसे वहां जदयू था जदयू ने भी वहां मुसलमान उम्मीदवार ही उतारा था महमूद अशरफ को लेकिन हिंदुओं में भी जब लगा हिंदुओं को लगा कि ओवैसी की पार्टी यहां चुनाव जीत सकती है तो जावेद जो स्थानीय विधायक भी हैं उधर मूव कर गए तो ऐसी सूरत में वहां फिजा बदली और अब लाइव सिटी सी का एग्जिट पोल कहता है कि यहां कांग्रेस के मोहम्मद जावेद चुनाव जीतने जा रहे हैं चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं भागलपुर की सीट जहां से अजय मंडल जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए और आरजेडी ने शैलेश कुमार उठ बुलो मंडल को फिर से एक बार टिकट दिया क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल भागलपुर में बुलो मंडल फिर से चुनाव जीत रहे हैं एग्जिट पोल तो यही कह रहा है आपको पता है भागलपुर की सूरत क्या थी भागलपुर भी भाजपा की सीट थी इसे जदयू ने प्राप्त कर लिया और यहाँ अजय कुमार मंडल मतलब यहाँ गंगोता जाति का वर्चस्व रहा तो गंगोता गंगोता को लड़ाया गया दोनों को आमने सामने किया गया लेकिन जब ये सीट जदयू से भाजपा से जदयू में चली गई तो आपने चुनाव के दिन भी देखा था कि भाजपा शहर उदासीन हो गया जहां भाजपा के वोटर अधिक थे अधिक। तो इसलिए लाइव सिटी जो सी का एग्जिट पोल कह रहा है कि लड़ाई बहुत कांटे की है फिर भी यहां आरजेडी के उम्मीदवार शैलेश कुमार उस बुलो मंडल फिर से चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं एग्जिट पोल में चलिए लाइव सिटी जो सी के एग्जिट पोल में जहां पहले फेज के चुनाव में एनडीए तीन सीटों पर जीत रही थी और यूपीए एक सीटों पर वहीं दूसरे फेज के चुनाव होते होते परिणाम बदल रहे हैं यूपीए पांच सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है जबकि एनडीए सिर्फ चार सीटों पर ही चुनाव जीतती नजर आ रही है बिहार में परिवर्तन दिख रहा है सीएसईपीआर और लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में यूपीए को पांच सीटें नौ में से पांच सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही वहीं एनडीए को सिर्फ चार ही सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है अब बात करते हैं तीसरे चरण के चुनाव की जहां सबसे पहली सीट खगड़िया की सीट है खगड़िया की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रही है कि महागठबंधन की तरफ से पहली बार वीआईपी पार्टी सुप्रीमो यहां से चुनावी मैदान में थे मुकेश सहनी और दूसरी ओर एलजेपी ने एक बार फिर से चौधरी महबूब अली कैसर पर दाव लगाया क्या कहता है सी का एग्जिट पोल देखिए इंद्रमोहन खगड़िया की सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि वी पार्टी जिसका उदय ही कुछ महीने पहले हुआ था लेकिन मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला उन्होंने बिहार की मल्लाह राजनीति में एक लंबी लाइन खींच दी है और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यदि 2019 के चुनाव में ओबीसी बी वोट बैंक में कोई छेद हुआ है तो वो मल्लाह जाति से छेद हुआ है और मुकेश सहनी उनका वोट बैंक महागठबंधन की ओर ले जाने में सफल हुए हैं तो लाइव सिटी जो सी का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि खगड़िया में मुकेश सहनी मतलब सन ऑफ मल्लाह चुनाव जीत रहे हैं और इनकी जीत जो है दूसरे कारणों से भी महत्वपूर्ण जाती है क्योंकि बिहार की राजनीति में एक नए चेहरे का युवा चेहरे का उदय हो रहा है महबूब अली कैसर चौधरी महबूब अली कैसर जिन्हें नवाब साहब कहा जाता है वे चुनाव हार रहे हैं और उनके चुनाव हारने की बड़ी वजह यह रही कि वे 2014 में जब चुनाव जीते उसके बाद वे क्षेत्र से लापता रहे तो एक कंपटीशन भी था वहां कि उन्हें चुनाव हरा देना है तो यहां खगड़िया में मुकेश सहनी चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं झंझारपुर की सीट जहां से गुलाब यादव आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे और जेडीयू ने रामप्रीत मंडल को कैंडिडेट बनाया क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल देखिए लाइव सिटी सी के एग्जिट पोल में साफ है कि और इस पे और दूसरे एग्जिट पोल भी मान रहे थे कि झंझारपुर में जदयू के रामप्रीत मंडल चुनाव जीत रहे हैं और उनके चुनाव जीतने की वजह यहाँ ओबीसी वोट बैंक रहा है यहाँ की पृष्ठभूमि रही है और यहाँ आपने गुलाब यादव की बात करी गुलाब यादव राजद के उम्मीदवार थे लेकिन आप देवेंद्र प्रसाद यादव को भूल गए इन दोनों के बीच वोटों की सिंधमारी हुई आपस में काटाकाटी हुई और इसका फायदा साफ तौर पर रामप्रीत मंडल को मिला है और वो चुनाव जीत रहे हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट अररिया की सीट अररिया से प्रदीप सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार और सरफराज आलम आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार 
देखिए लाइव सिटी जो सी का एग्जिट पोल कहता है कि अररिया में आरजेडी के सरफराज आलम चुनाव जीत रहे हैं प्रदीप सिंह चुनाव हार रहे हैं सरफराज आलम तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं और यहां जो की हार जो कि हर की जो पोलिंग होती है ना वो अपने आप में एक ऐसी पोलिंग होती है जो राजद को चुनाव के करीब ले जाती है नतीजे के करीब ले जाती है तो फिर से उपचुनाव में पहली बार जीते थे सरफराज आलम तो फिर से वो चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं सुपौल की सीट यहां से जेडीयू के कल कैंडिडेट दिलेश्वर कामत चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ रंजीत रंजन कांग्रेस के दिग्गज नेता वो यहां से चुनावी मैदान में देखिए इंदौर लाइव सिटी सी एस का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि सुपौल में दिलकेश्वर कामत जदयू के चुनाव जीत रहे हैं रंजीत रंजन बहुत अच्छा चुनाव लड़ी राहुल गांधी जब आए थे तो काफी बड़ी सभा हुई थी लेकिन चुनाव परिणाम जो दिख रहा है वह जदयू के दिलकेश्वर कामत के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है और वह चुनाव जीत रहे हैं अब अगली सीट की बात कर लेते हैं मधेपुरा की सीट मधेपुरा की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला पप्पू यादव एक तरफ दूसरी ओर जेडीयू ने दिनेश चंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया और आरजेडी ने इस बार शरद यादव को मैदान में उतारा क्या कहता है लाइव सिटीज और सीएसईपीआर का एग्जिट पोल मधेपुरा मतलब रोम पोप का मधेपुरा गोप का तो यहां देखिए तीन गोप लड़ रहे थे शरद यादव पप्पू यादव और दिनेश चंद्र यादव पप्पू यादव निवर्तमान सांसद हैं जिन्होंने दो में शरद यादव को चुनाव हरा दिया था लेकिन लाइव सिटी सी का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि जदयू के दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा में चुनाव जीत रहे हैं और उन्हें शरद यादव और पप्पू यादव की आपसी लड़ाई का फायदा मिला है और इस बीच उन्होंने रास्ता निकाल लिया और वे चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं मैं आपको एक बार पूरा बता दूं कि अभी तक हमने 14 सीटों का एग्जिट पोल बताया है इस 14 सीटों में अगर फेज वाइज बात करें तो पहले फेज में तीन सीटों पर एनडीए चुनाव जीत रही थी और एक सीट पर यूपीए वही दूसरे फेज में चार सीटों पर एनडीए और पांच सीटों पर महागठबंधन और तीसरे फेज में यह मुकाबला सात और सात से बराबरी पर है बिहार में एनडीए वापसी करती हुई दिख रही है चौदह सीटों में से एनडीए वापसी कर रही है लेकिन इस लिहाज से भी देखें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन बढ़त में है चौदह सीटों में से सात सीटें इंदमोहन जिन व्यूअर्स ने हमारे वीडियोज बाद में देखने शुरू किए हैं यदि उनके लिए मैं बहुत संक्षेप में जो आपने पहले तीन फेज बताए हैं मैं उन्हें बता दूँ कि कहाँ क्या स्थिति है और एग्जिट पोल क्या कह रहा है तो औरंगाबाद में बीजेपी जीत रही है गया में जदयू की जीत हो रही है जमुई में आरएलएसपी जीत रही है नवादा में एलजेपी की जीत हो रही है बांका में आरजेडी सफलता हासिल कर रही है पूर्णिया में जदयू चुनाव जीत रही है कटिहार में कांग्रेस किशनगंज में कांग्रेस भागलपुर में आरजेडी, खगड़िया में वी झंझारपुर में जदयू अररिया में आर सुपौल में जदयू और मधेपुरा में जदयू अब चौथे चरण की बात कर लें बिल्कुल और इन तीन फेज के चुनाव में जो चार बड़े चेहरे थे जो चुनाव हारते यहां पर नजर आ रहे हैं वो हैं जीतन राम मांझी गया से चिराग पासवान जमुई से रंजीत रंजन सुपौल में और पप्पू यादव मधेपुरा में बात कर लेते हैं अगले फेज की अगले चरण के सीटों की दरभंगा की सीट जहां से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार और अब्दुल बारी सिद्ध की आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट लेकिन साफ साफ लाइव सिटी और सी एस का एग्जिट पोल कर रहा है कि आर के धाकर नेता दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा में चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं सामान्य कार्यकर्ता हैं वे चुनाव जीत रहे हैं आपको मालूम है कि यहाँ नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई थी बंदे मातरम का नारा लगा था उसके पहले बंदे मातरम पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी बोल दिया था तो यहाँ एग्जिट पोल के हिसाब से गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं अब्दुल बारी सिद्ध के चुनाव हार रहे हैं अब बात कर लेते हैं उजियारपुर की सीट यह सीट भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय यहाँ से उनके खिलाफ चुनावी मैदान में क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल देखिये दो बड़े लड़ रहे हैं उजियारपुर में एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उजियारपुर और काराकर और दूसरे भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट नित्यानंद राय तो यहां चुनाव बहुत कांटे की हुई कई एग्जिट पोल कई तरीके की बात कर रहे हैं लेकिन लाइव सिटी जो सी का एग्जिट पोल कह रहा है कि उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं मतलब भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव जीत रहे हैं इसका मतलब यह है कि उजियारपुर में उम्मीदों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को यादवों के जितने मत चाहिए थे उतने मत नहीं मिले हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट समस्तीपुर की सीट जहां से रामचंद्र पासवान एलजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए और कांग्रेस की तरफ से 
अशोक राम चुनावी मैदान में थे समस्तीपुर की बात कर लें तो यहाँ रामचंद्र पासवान चुनाव हार रहे हैं लाइव सिटी सी एस सी पी आर का एग्जिट पोल यही कहता है कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम चुनाव जीत रहे हैं डॉक्टर अशोक राम के लिए राहुल गांधी ने भी सभा करी थी पिछले चुनाव भी 2014 का चुनाव भी बहुत मुश्किल से जीते थे रामचंद्र राम पासवान रामचंद्र पासवान के खिलाफ यहाँ इन द मोन एंटी इनकम्बेंसी था लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे लोग उन्हें भगा रहे थे कि आप क्षेत्र से गायब जाते हैं इन्होंने ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की लेकिन लाइव सिटी सी एस सी पी आर का एग्जिट पोल कहता है कि रामचंद्र पासवान जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं वे समस्तीपुर में चुनाव हार रहे हैं और डॉक्टर अशोक राम चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अब बात कर लेते हैं बिहार के लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस बार 40 सीटों में से सीट बेगूसराय की बेगूसराय में तीन कैंडिडेट आमने सामने गिरिराज सिंह बीजेपी की तरफ से तनवीर हसन आर की तरफ से और कन्हैया कुमार सी की तरफ से कौन मारेगा इस सीट पर बाजी क्या कहता है हमारा एग्जिट आपने ठीक कहा इंद्र मोहन पूरे देश में सबसे अधिक चर्चा बेगूसराय की हुई यदि यदि आप वाराणसी की बात छोड़ दें तो सबसे अधिक चर्चा और सबसे अधिक फोकस लोगों का बेगूसराय पर था लेकिन बेगूसराय जो लाइव सिटी जो सी एस का एग्जिट पोल कहता है तनवीर हसन राजद के उम्मीदवार ने यहाँ सी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का खेल बिगाड़ दिया जबकि कन्हैया ने काफी कष्ट पसीना बहाया और आखिरकार में यह सीट बेगूसराय की सीट भाजपा के खाते में जा रही है और गिरिराज सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट मुंगेर की सीट जहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार और कांग्रेस की तरफ से नीलम देवी यहां पर चुनाव लड़ रही थी देखिए नीलम देवी मतलब अनंत सिंह की पत्नी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी लाइव सिटी और सी का एक्सिट पोल कहता है कि मुंगेर में नीलम देवी मतलब अनंत सिंह की पत्नी चुनाव जीत रही है ये एक्सिट पोल तो यही कह रहा है कई और एक्सिट पोल कई तरीकों के अनुमान बता रहे हैं लेकिन अभी जो सी का एक्सिट पोल है उसके हिसाब से मुंगेर में नीलम देवी चुनाव जीत रही है तो अभी तक हमने आपको उन्नीस सीटों का हाल बताया है उन्नीस सीटों में से अब दस सीटों पर एनडीए चुनाव जीतती नजर आ रही है जबकि नौ सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं मुकाबला यहां बराबरी का है और एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है बिहार में अब अगले फेज की बात कर लेते हैं अगले फेज में जिन सीटों पर मधुबनी की सीट मधुबनी से अशोक कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार और यह सीट वी के खाते में महागठबंधन की तरफ से गई थी बद्री कुमार पूर्वे यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए थे देखिए मधुबनी में जो एग्जिट पोल कर रहा है लाइव सिटी सी एस का यहाँ मधुबनी से हुकुम देव नारायण यादव के बेटे अशोक कुमार यादव चुनाव जीत रहे हैं वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे चुनाव हार रहे हैं और यहाँ महागठबंधन का खेल बिगाड़ा है डॉक्टर शकील अहमद ने जो निर्दलीय बागी होकर चुनाव लड़े उन्हें चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया तो इस तरीके से लाइव सिटी सी एस के एग्जिट पोल में मधुबनी में अशोक कुमार यादव भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं अब अगली सीट की बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की सीट मुजफ्फरपुर की सीट से बीजेपी के अजय निषाद चुनावी मैदान में तो वहीं दूसरी ओर वीआईपी के खाते में ही यह सीट गई थी जहां से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद चुनावी मैदान में है मुझे कहता है हमारा एग्जिट पोल मुजफ्फरपुर की सीट भी फिर से भाजपा के खाते में जा रही है इंद्र मोहन अजय निषाद यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं बी के राजभूषण चौधरी निषाद चुनाव हार रहे हैं यहाँ आमने सामने की लड़ाई थी और फिर से अजय निषाद यहाँ बाजी मार हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आ, आ, हमने एक तरीके से वीआईपी की तीनों सीटों की बात कर ली है खगड़िया की सीट मधुबनी की सीट और मुजफ्फरपुर की सीट इस तीन में से एक सीट खगड़िया में स्वयं मुकेश सहनी जीत जीत रहे हैं इनके जीत दो कैंडिडेट चुनाव हार रहे हैं हाँ, बिल्कुल अब बात कर लेते हैं सारण की सीट लालू यादव की इज्जत की सीट इसे कही जा रही है राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार और चंद्रिका राय को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा सारण मतलब छपरा देखिए यहाँ जो एग्जिट पोल कहता है लाइव सिटी सी एस का उसके हिसाब से राजीव प्रताप रूढ़ी फिर से चुनाव जीत रहे हैं लालू प्रसाद के समधि चंद्रिका राय चुनाव हार रहे हैं ये बिल्कुल एग्जिट पोल में साफ साफ दिख रहा है अब अगली सीट की बात कर लेते हैं हाजीपुर की सीट हाजीपुर की सीट से पशुपति कुमार पारस एल के उम्मीदवार और शिव राम आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में थे हाजीपुर हाजीपुर में लाइव सिटीज और सी का एग्जिट पोल कहता है कि एलजेपी के उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस चुनाव जीत रहे हैं 
और शिवचंद्र राम चुनाव हार रहे हैं जबकि आपको सच बता दें कि सीट पर पशुपति कुमार पारस ने सबसे कम पसीना बहाया वे कह रहे थे कि उन्हें जबरिया चुनाव लड़ाया गया लेकिन ब्रांड मोदी ब्रांड रामविलास का फायदा उन्हें मिला है और वे एग्जिट पोल के हिसाब से चुनाव जीत रहे हैं पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में अब बात कर लेते हैं अगली सीट सीतामढ़ी की सीट जहां से सुनील कुमार पिंटू जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे और आरजेडी की तरफ से अर्जुन राव सीतामढ़ी की सीट देखिए एग्जिट पोल के हिसाब से आरजेडी के खाते में जा रही है अर्जुन राय यहां चुनाव जीत रहे हैं सुनील कुमार पिंटू जो बाद में उम्मीदवार बने पहले यहाँ एक डॉक्टर को उम्मीदवार बनाया गया था जदयू की ओर से बाद में सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से एयरलिफ्टिंग कराई गई जदयू में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया लेकिन सीतामढ़ी की सीट आरजेडी के खाते में जा रही है अर्जुन राय यहाँ चुनाव जीतते दिखाई पड़ा एग्जिट पोल में तो अभी तक हमने चौबीस सीटों का आपको हाल बताया है चौबीस सीटों में से अब चौदह सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है और 10 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है यहां पर अब थोड़ी सी बढ़त मिलती दिख रही है एनडीए को जहां पर अगर दूसरे तरीके से देखें तो महागठबंधन को भी एक तरीके से बढ़त है अगर आप 2014 से इसकी तुलना करें तो 10 सीटें पर महागठबंधन को यहां पर बढ़त मिलती दिख रही है अब बात करते हैं अगले चरण की जिसमें पहली सीट है महाराजगंज की सीट जहां से बीजेपी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भरोसा जताया वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने रणधीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा देखिए इंद्रमोहन साफ है महाते रणधीर सिंह मतलब राजद के उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से चुनाव जीत रहे हैं महाराजगंज का एग्जिट पोल तो यही कहता है चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं वाल्मीकि नगर की सीट जहां से बैद्यनाथ प्रसाद महतो जेडीयू के कैंडिडेट और केदार शाश्वत कांग्रेस के कैंडिडेट देखिए यहां तीसरे कैंडिडेट भी थे बसपा के दीपक यादव लेकिन यहां केदार शाश्वत कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं थोड़ा पिछड़ गए थे वैसे वोटिंग यहां काफी ठीक ठाक हुई लेकिन एग्जिट पोल जो कहता है लाइव सिटी सी एस का कि वाल्मीकि नगर में बैद्यनाथ प्रसाद महतो जदयू के चुनाव जीत रहे हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट ईस्ट चंपारण की सीट पूर्वी चंपारण की सीट जहां से राधा मोहन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार और आरएलएसपी के खाते से यहां पर आकाश सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे देखिए मोतिहारी सीट को लेकर कई एग्जिट पोल कई तरीके के अनुमान बता रहे हैं लेकिन जो अभी लाइव सिटी सी एस का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि मोतिहारी में फिर से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत रहे हैं अब बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की सीट जहां से बीजेपी ने डॉक्टर संजय जायसवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया तो वहीं आरएलएसपी ने इस सीट से ब्रजेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा इंदमोहन आपको पता है कि बेटिया की सीट पर जिस दिन वोटिंग हो रही थी काफी बबेला हुआ था कई हजार लोगों ने संजय जायसवाल को बंधक बना लिया था जो भाजपा के उम्मीदवार थे लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल है लाइव सिटी सी का संजय जायसवाल बेटिया में चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट शिवहर की सीट जहां से बीजेपी ने रमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं आरजेडी ने फैसल अली को यहां पर टिकट दिया देखिए शिवहर को लेकर बहुत लोचा पहले से नहीं था यहां उम्मीदवार ही महागठबंधन ने बाहर से लाकर दे दिया था तो शिवहर में फिर से जो लाइव सिटी सी एस का एग्जिट पोल है कि रामा देवी फिर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचने जा रही है यहाँ फैसल अली राजद के उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं बात कर लेते हैं अगली सीट वैशाली की सीट वैशाली पर टप फाइट की बात कर रहे थे और आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह यहां पर चुनाव लड़ रहे थे तो वहीं उनके खिलाफ एलजेपी की बीना देवी चुनावी मैदान में थी देखिए लाइव सिटी सी का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव जीत रहे हैं जबकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कुछ अलग आ रही थी क्योंकि वहां यह कहा जा रहा था कि राजपूत मतदाताओं ने ही रघुवंश प्रसाद सिंह पर भरोसा नहीं किया लेकिन वहां देखिए भूमिहार मतदाताओं ने काफी संख्या में नोटा का इस्तेमाल भी किया है पर यह एग्जिट पोल तो यह कहता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव वैशाली में जीत रहे हैं कुछ दूसरे एग्जिट पोल कुछ और भी बता, बता रहे हैं उनकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे अब बात कर लेते हैं अगली सीट गोपालगंज की सीट जहां से आलोक कुमार सुमन जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार और सुरेंद्र राम आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए गोपालगंज में बिल्कुल साफ है एग्जिट पोल कह रहा है कि जेडीयू के उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन जो पेशे से डॉक्टर हैं वो चुनाव जीत रहे हैं सुरेंद्र राम उर्फ महंत जी चुनाव हार रहे हैं ये लालू यादव का गृह जिला है और यहाँ का एग्जिट पोल बिल्कुल स्पष्ट है बात कर लेते हैं छठे चरण की आखिरी सीट सिवान के बारे में सिवान में दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच सीधे फाइट कविता सिंह जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार और आरजेडी की तरफ से हीना साहेब चुनावी मैदान में देखिए जिस दिन चुनाव हुआ सिवान में उसी दिन यह स्पष्ट हो गया था कि वहां हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट नहीं बता और ओम प्रकाश यादव जिन्हें भाजपा ने बेटिकट किया और यह सीट जदयू के खाते में चली गई तो वहां यादव मतदाता जो पिछले चुनाव तक गोलबंद हो जाते थे ओम प्रकाश यादव के पक्ष में मतलब भाजपा के पक्ष में वो इस तरीके की
कि दोनों के पति बाहुबली और ये ओम प्रकाश यादव भी कह रहे थे कि दोनों की पत्नियां जो हैं उन पर कोई आरोप नहीं है लेकिन दोनों की पत्नी एक जैसे एक बाहर एक भीतर है तो लेकिन जो लाइफ स्टिल सी एस सी पी आर का एग्जिट पोल कहता है कि शिवान में साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब मतलब आरजेडी की प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रही हैं अभी तक हमने बत्तीस सीटों का आपको एग्जिट पोल बताया है इस बत्तीस सीटों में से बीस सीटें अब एन के हिस्से में जा रही है जबकि बारह सीटें महागठबंधन के हिस्से में जाती दिख रही है 20 और 12 अगर 2014 से आप तुलना करें तो महागठबंधन ने कम कर लिया है लेकिन अगर उस लिहाज से इस पूरे कैलकुलेशन को देखें तो एन को यहां नुकसान होता दिख रहा है लेकिन पांचवें और छठे चरण में सीटें बढ़ती हुई दिखी है मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं आप सारी सीटों को अगर बता दें कि कौन सी सीट पर कौन जीतता हुआ दिख रहा है हमारे एग्जिट पोल देखिए औरंगाबाद में भाजपा गया में जदयू जमुई में आरएलएसपी, नवादा में एलजेपी बांका में आरजेडी पूर्णिया में जदयू कटिहार में कांग्रेस किशनगंज में कांग्रेस भागलपुर में आरजेडी, खगड़िया में वीआईपी, झंझारपुर में जदयू अररिया में आर सुपौल में जदयू मधेपुरा में जदयू दरभंगा में बीजेपी उजियारपुर में बीजेपी समस्तीपुर में कांग्रेस बेगूसराय में बीजेपी मुंगेर में कांग्रेस मधुबनी में बीजेपी मुजफ्फरपुर में बीजेपी सारण में बीजेपी हाजीपुर में एलजेपी सीतामढ़ी में आरजेडी महाराजगंज में बीजेपी वाल्मीकि नगर में जदयू इस चंपारण मतलब मोतिहारी में बीजेपी वेस्ट चंपारण मतलब बेतिया में बीजेपी शिवहर में बीजेपी वैशाली में आर गोपालगंज में जदयू सिवान में आर अब बात कर लेते हैं आखिरी चरण की सीटों के बारे में नालंदा की सीट नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि यह सीट काफ़ी इज्जत की सीट मानी जाती है यहाँ से कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के कैंडिडेट और अशोक कुमार आजाद चंद्रवंशी को हमने उम्मीदवार बनाया है तो देखिए नालंदा ने फिर से नीतीश कुमार की इज्जत बचा ली है जो लाइव सिटी सी एस सी पी आर का एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि नालंदा में फिर से कौशलेंद्र कुमार मतलब जदयू उम्मीदवार बाजी मारने जा रहे हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट पटना साहिब की सीट जहां पर एक्टर बनाम बैरिस्टर की जंग चल रही है रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा को यहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल देखिए पटना साहिब में बैरिस्टर चुनाव जीत गया है एक्टर चुनाव हार गया है एग्जिट पोल तो यही कह रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ चुनाव हार गए हैं और रविशंकर प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं पटना साहिब में अब बात कर लेते हैं पाटलिपुत्रा की सीट पाटलिपुत्रा की सीट पर चाचा वर्सेस भतीजी के बीच जंग रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार और मीसा भारती को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा ये लालू यादव की बड़ी बेटी है इंद्र मोहन कई एग्जिट पोल कई अनुमान लगा रहे हैं इस पर लेकिन जो अभी मौजूदा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं लाइव सिटी सी एस के एग्जिट पोल की उस पर पाटलिपुत्रा में चाचा ने फिर से भतीजी को चुनाव हरा दिया है मतलब रामकृपाल यादव यहाँ चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं और मीसा भारती फिर से हार रही है अब बात कर लेते हैं अगली सीट आरा की सीट आरा की सीट से आर के सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार और राजू यादव यहां पर महागठबंधन ने सीट को गुड जेस्टर में छोड़ा है सीपीआई एमएल मार्क्सवादी लेलिनवादी माल माल जो पार्टी है उसके हिस्से से राजू यादव यहां पर चुनावी मैदान में तो देखिए आरा में फिर से आर के सिंह चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में और राजू यादव चुनाव हार गए हैं अब बात करते हैं अगली सीट बक्सर की सीट यहां से अश्वनी चौबे बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में और दूसरी ओर आरजेडी के जगदानंद सिंह देखिए बक्सर एक चौंकाने वाला एग्जिट पोल का अनुमान आ रहा है बक्सर जिसे माना माना जा रहा था कि अश्विनी कुमार चौबे यहां चुनाव हार सकते हैं और जगदानंद सिंह के लिए सेफ सीट है क्योंकि ददन यादव भी इस दफे चुनाव नहीं लड़ रहे थे लेकिन जब चुनाव वोटिंग चल रही थी और जब ये सारी बातें हो रही थी तभी लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि जगदानंद सिंह को अपनों ने मतलब राजपूतों ने ही बोट उतना नहीं दिया, उतना नहीं दिया जितना वे अनुमान लगा रहे थे या जितनी उम्मीदें कर रहे थे तो बक्सर में एग्जिट पोल कहता है लाइव सिटी सी का कि जगनानंद चुनाव हार रहे हैं और अश्विनी कुमार चौबे चुनाव जीत रहे हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट सासाराम की सीट यह सीट भी काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से कांग्रेस के बहुत दिग, बड़े दिग्गज नेता मीरा कुमार चुनावी मैदान में वही दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से छेदी पासवान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं देखिये एग्जिट पोल लाइव सिटी सी का एग्जिट पोल कहता है की मीरा कुमार सासाराम में चुनाव जीत रही है छेड़ी पासमान चुनाव हार रहे हैं हालांकि यहां राहुल गांधी नहीं आए थे नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई थी लेकिन ग्राउंड जीरो से कुछ और रिपोर्ट आ रही थी लेकिन एग्जिट पोल पर यदि हम भरोसा करें तो मीरा कुमार सासाराम में चुनाव जीत रही हैं अब बात कर लेते हैं अगली सीट काराकाट की सीट काराकाट 
पर जेडीयू की तरफ से महाबली सिंह चुनावी मैदान में और आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां पर देखिए जब काराकाट की हम बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़े झटके की खबर है उपेंद्र कुशवाहा और जियारपुर के बाद काराकाट भी चुनाव हार रहे हैं और इस तरीके से उन्हें जो पांच सीटें मिली रालोसपा को महागठबंधन में सिर्फ एक सीट पर जमुई में उनके उम्मीदवार भूदेव चौधरी की जीत दिखाई पड़ रही है तो इस काराकाट में महाबली सिंह जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं वही अब बात कर लेते हैं आखिरी सीट बिहार की जहानाबाद की सीट जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जे की तरफ से उम्मीदवार आर की तरफ से सुरेंद्र यादव और राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर की तरफ से अरुण कुमार जो भी निर्वर्तमान सांसद भी हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा यहाँ आरजेडी को मिला है और सुरेंद्र यादव यहाँ चुनाव जीत रहे हैं यह बात स्पष्ट है हमारा एग्जिट पोल लाइव सिटी सी एस का एग्जिट पोल तो यही कर रहा है देखिये लाइव सिटी और सी एस की एग्जिट पोल में चालीस सीटों का हमने आपको पूरा हाल बताया है चालीस सीटों में से छब्बीस सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है जबकि सिर्फ 14 सीटें यूपीए के खाते में जाती दिख रही है तो तो इसका मतलब यह निकलता है कि 2014 के मुकाबले में एनडीए को बिहार में पांच सीटों का नुकसान हो रहा है तो 2014 में 31 सीटें इनके पास थी बिल्कुल आ? दो सीटें जदयू के पास गई थी आ? एक सीट इनके पास गई थी एनसीपी के पास गई थी और चार सीटें गई थी आरजेडी के पास और दो सीटें कांग्रेस के पास तो 2014 के मुकाबले में एनडीए को बिहार में पांच सीटों का नुकसान लाइव सिटी सी एस सी पी आर के एग्जिट पोल के हिसाब से हो रहा है मतलब दिल्ली की राह कठिन हो रही है और दिल्ली में जो यदि किसी तरीके से सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी की तो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ने वाली है और जहां बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन को फायदा होता दिख रहा है नौ सीटों की जगह पर यदि आप जदयू तो है नहीं जदयू उधर ही चला गया तो यदि हम 2014 के मुकाबले बात करें और तब जदयू भी था विरोध में तो नौ की जगह पर 14 सीटें ही हासिल कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की कौन कौन सी सीट लाइव सिटी सी एस के एग्जिट पोल में जीत रही है औरंगाबाद दरभंगा उजियारपुर बेगूसराय मधुबनी मुजफ्फरपुर सारण महाराजगंज ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण शिवहर पटना साहेब पाटलिपुत्र आरा और बक्सर इसका मतलब ये होता है इंद्रमोहन की जो बीजेपी को सत्रह सीटें मिली उसमें से पंद्रह पंद्रह सीटों पर वो चुनाव जीत रही है और अररिया और सासाराम में चुनाव हार रही है वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने भी सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें से गया पूर्णिया झंझारपुर सुपौल मधेपुरा वाल्मीकि नगर गोपालगंज नालंदा और काराकाट सिर्फ यही से पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। इसका मतलब यह निकलता है कि सत्रह सीटों पर जदयू ने भी चुनाव लड़ा नौ पर यह चुनाव जीत रहे हैं और आठ सीटों पर चुनाव हार रहे हैं हारने वाली सीटें बांका कटिहार किशनगंज भागलपुर मुंगेर सीतामढ़ी सिवान और जहानाबाद हो सकती है बिल्कुल लाइव सिटी जो सी एस के एग्जिट पोल में एक और बात निकलकर सामने आई एल के लिए यह चुनाव नुकसानदायक साबित होता दिख रहा है जहां वो छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ दो ही सीटें वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं नवादा और हाजीपुर की सीट जबकि चार सीटें जमुई खगड़िया वैशाली और समस्तीपुर एलजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है इंदौर इसका मतलब यह निकलता है कि रामविलास पासवान के परिवार से सिर्फ अकेले पशुपति कुमार पारस लोकसभा पहुंचने वाले हैं और चिराग पासवान और राम रामचंद्र पासवान बिहार में ही रह जाने वाले हैं बिल्कुल और अब बात कर लेते हैं महागठबंधन के दलों की सीटों के बारे में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के तौर पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी उन्नीस सीटों पर और अगर एक सीट आप आरा की भी जोड़ दे तो कुल बीस सीटों पर उसमें से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी बांका भागलपुर अररिया सीतामढ़ी वैशाली सिवान और जहानाबाद सिर्फ सात सीटों पर ही चुनाव जीतती नजर आ रही इसका है इसका मतलब ये निकलता है कि आरजेडी नवादा झंझारपुर मधेपुरा दरभंगा बेगूसराय सारण हाजीपुर महाराजगंज शिवहर गोपालगंज पाटलिपुत्रा आरा और बक्सर में चुनाव हार रही है मतलब सात सीटों पर चुनाव जीत रही है और बाकी सीटों पर चुनाव हार रही हाँ, है जहां 2014 में चार सीटें थी तो वो बर के अब सात होने वाली है अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की कांग्रेस की तरफ से कटिहार किशनगंज मुंगेर सासाराम और समस्तीपुर की सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है जबकि पूर्णिया सुपौल वाल्मीकि नगर और पटना साहिब की सीट हारती हुई नजर आ रही है इंदौर कांग्रेस के लिए तो मुस्कुराने की जगह हो गई ना कि कांग्रेस ने जहां 2014 में सिर्फ दो सीटें जीती थी और नौ सीटों पर चुनाव लड़कर 
वह पांच सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है तो उसकी स्ट्राइक रेट तो महागठबंधन में सबसे अच्छी मानी जाएगी बिल्कुल अब बात कर लेते हैं तीसरे बड़े घटक दल महागठबंधन में आरएलएसपी की जो पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही थी लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक है आरएलएसपी के लिए आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा खुद दोनों सीटों पर लाइव सिटी सीएसईपीआर के एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग चुनाव हार रहे हैं आरएलएसपी सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव जीत रही है वह सीट है जमुई की सीट जबकि उजियारपुर काराकाट पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण चारों सीटों पर चुनाव हार रही है बिल्कुल सही बात आपने कहा अब हम की बात कर ले हमका तो सुपरा ही साफ हो गया बिल्कुल इस लाइव सिटीज और सीएसईपीआर के एग्जिट पोल में हम का सुपरा साफ हो गया अब यहां से देखना होगा कि जीतन राम मांझी की आगे की राजनीति क्या होगी क्योंकि जीतन राम मांझी खुद गया से उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं औरंगाबाद की सीट हार रहे हैं और नालंदा की सीट भी हार रहे हैं बीआईपी अब बात कर लेते हैं वीआईपी की वीआईपी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव से शुरुआत की है तीन सीटों पर चुनाव लड़ा खगड़िया मुजफ्फरपुर और मधुबनी लेकिन लाइव सिटीज और सीएसईपीआर के एग्जिट पोल में सिर्फ वीआईपी खगड़िया की सीट पर ही चुनाव जीत रही है खुद वीआईपी आई सुप्रीमो मुकेश सैनी खगड़िया की सीट पर चुनाव जीत रहे हैं जबकि मधुबनी और मुजफ्फरपुर वीआईपी पार्टी चुनाव हारती तो नजर आ रही है बिहार की राजनीति में एक नए चेहरे का उदय हो गया है मुकेश सैनी जिसकी चर्चा बहुत तेज होगी और आप वैसे भी देख लें देखिए यदि आप चालीस सीटों का हम लोगों ने विश्लेषण किया तो सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों से अकेले अकेले चुनाव जीत रहे हैं बिल्कुल खगड़िया से मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के और आर एल से मतलब रालोसपा से भूदेव चौधरी जमुई से तो इनकी कीमत जैसे ही देश में किसी पार्टी को किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा इनकी कीमत बढ़ जाएगी इनकी कुछ बढ़ जाएगी तो बिहार में मुकेश सहनी के रूप में एक नए चेहरे का राजनीति में एक नई पार्टी का उदय तो हो गया चलिए ये था लाइव सिटीज और सी का एग्जिट पोल लाइव सिटीज भी आपके लिए एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल लेकर आ रहा है जिसमें लाइव सिटीज आपको अपने एक्सक्लूसिव सैंपल साइज के आधार पर बताएगा कि कौन सी सीट से कौन से पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं एनडीए के लिए कितनी अच्छी बात है बिहार में और महागठबंधन के लिए किस पार्टी ने बाजी मारी किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार ने कहां से चुनाव जीता आप लाइव सिटीज का भी एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल जरूर देखें बड़ा सबसे बड़ा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जितनी बड़ी कवरेज हम लोगों ने की है और जितना बड़ा सैंपल साइजेस हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं वो सबसे बड़ा होगा और कुछ ही देर में हम लोग उस एक्सक्लूसिव को लेकर आ रहे हैं जिसमें कई सीटें आपको बदली हुई दिखाई पड़ सकती है लेकिन हमने जो पहले सी के साथ किया था वो बताया दूसरा एग्जिट पोल हम जल्दी लेकर आ रहे हैं साथ ही आप हर एक सीट का पर्टिकुलर सीट का एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज पर देख सकते हैं बिहार के चालीसों सीटों का हाल सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज पर और इतने ही तेज नतीजे हम आपको बताने वाले हैं तेईस तारीख को जब देश नतीजा देखने वाला है आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज डॉट इन पर जाएं धन्यवाद